Naša nastavica nama da za domaći, da pogledam jedan klip kao na YouTube. Pa dopada mi se zato što se spremimo kući za ovaj čas. Da li ste nekada čuli za izraz iz okrenuta učionica? Ako to ukucite na YouTube, pronaći ćete niz zanimljivih predavanja iz školskog gradnog biologije. Neki djaci imaju priliku da tako slušaju predavanja i onda u pravoj učionici diskutuju o tome. Hoćemo li mi na takav čas biologije? Idemo. Da li vam je zanimljivo kada čujete pojmove kao što su fotosinteza, molekuli, hloroplasti, ćelije? Svedoci smo da postoje učenici koji baš i ne vole biologiju. Takvih ima i među odraslima, koji u toku školovanja nisu uspeli da je zavole. Onaj ko je u poslednjih godinu dana pratio trendove u nastavnim modelima, sigurno je često nailazio na termin iz okrenute učionice. A šta se zapravo krije iza ovog neobičnog imena, saznali smo u školi Kreativno Pero u Beogradu. Držeći predavanje ovako klasično u razredu, bez obzira što ja uvek razgovaram s učenicima kroz to, bez obzira što onako napravim kao malu predstavu pa prosto ne budem neskromna, ali znam da sam dobar predavač i prosto njima to leži, uvek ima neko kome je presporo, neko me koje je prebrzo, neko ko nije bio na času, neko ko bi to ponovo preslušao, a teško mu je iz učbenika. I onda sam ja prvo došla na ideju da u svojoj dnevnoj sobi mene moj muž lepo snimi kako ja držim predavanje, bi ja deci dala neki paket koji oni mogu da imaju sa sobom da u stvari, da me imaju kad zatreba. I onda sam, prosto obučavajući samo sebe preko interneta, naišla na webinare i na neke kurseve na internetu koji su me uputili na konkretne programe gde sam mogla da snimim i sebe kako pričam i ono što se dešava na ekranu i da praktično tako zarobim to predavanje i da ga postavim na YouTube. A onda sam paralelno sa tim u stvari shvatila da su na istu ideju iz istog razloga došle kolege širom sveta i da su ceo model nazvali Flipped Classroom, odnosno iz okrenuta učionica, to sam ja tako prevela. Ja se trudim da donesem što više biologije u učionicu, što kroz rešavanje problema, što kroz neke oglede, da jednostavno napravim takve aktivnosti koje će one informacije koje su čuli u videu moći da upotrebe i da prožive na samom času. Tako da je to u stvari taj koncept izokrenutosti. Ta bočna linija se proteže i... Video predavanje, za razliku od ovog uživo predavanja, koja traje 45 minuta, znači ista količina informacija koja se na času razvuča je nekad čak i jedva spakuju 45 minuta zbog nastavnice mogu WC, a ispala mi je olovka, a ti tamo smiri se u zadnjoj klupi itd. Ovde je spakovano, da kažemo zipovano u tih najviše 10 minuta. To je obično 5, 6, 7 minuta. I... Može se učiniti u trenutku kao ja prebrzo pričam na tom videu, ali u stvari deca mogu da pauziraju, da vrate onaj deo koji nisu dobro razumeli, dok oni koji su brži, koji brže shvataju, koji imaju bolje predznanje, jednostavno oni se ne zadržavaju na stvarima i ne biva im dosadno. Je li ima još neko nešto što mu bilo interesantno, neobično, iznenađujuće? Ovaj kod koštaći i skelet ili hrstavića. A, koštani i hrstavića ili skelet. Prvo što radite, izaberete od ovih ovde silnih kartica, to su lične karte riba. Pa imate latinski naziv, pa onda imate njihovu maksimalnu dužinu, težinu, da li je jestiva, nije jestiva, gde živi, onda imate ovde mladu i mladoženju, znači da li... Zavirili smo i na jedan izokrenuti čas biologije i pokušali da otkrijemo šta to ribu čini ribom, koji su to delovi biljaka i kako se one dele. Znači izabrat ćete i onda ćete pomoć u ključa Koji su to delovi ribe? Ovo su mišići, ovo je kičma, ovo je vilica. Teško to sastaviti? Pa nije baš ni lako, zato što treba znati šta je šta i gde treba da se stavi. Šta je danas radila vaša grupa? Pa naša grupa je dobila dva papirića. Jedan je bio ovakav sa osobinama riba. A drugi je bio ovakav, što možemo pomoć tih osobina da odredimo koja je riba koja. Pošto je vreme ranog proleća, koštunice, ovo je najbolje što sam mogla da nađem od koštunice. Znači ovo je jedna džanarika iz mog parkića koja je tek krenula da zri. Stavit ću je na jedan papir, a jednu ću da gricnem da bi vam pokazala, to je da je razbijem, da vidite. A ne, trebamo sve da nacrtujemo. Treba od svakog ploda, od svake vrste da nacrtite barem jedan. Kada li misliš da si naučila ovu lekciju? Kada? 
onako. Ovakav način predavanja je sličan obrad i lektire na času srpskog jezika. Uvek ima neko koje ne pročita. Pitali smo učenike ove škole na koji način se oni spremaju za čas. Da li je tačno da vi prvo uradite domaći pa onda dođete na predavanje? Da. A kako to? Pa preko interneta imamo Edmodo. A naša nastavica nama da za domaći da pogledamo jedan klip kao na YouTube i onda mi moramo da pošaljamo njoj preko nekog sajta o čemu se radi u klipu i da poslije ima također jedno pitanje i ona to kod nas ocenjuje i to je veoma presudno za čas A šta si ti uradila za domaći? Pa napravila sam kao mali sastav skraćeno šta je sve bilo u tom predavanju Koliko ti je vremena bilo potrebno za to? Oko pola sata Iz razgovora sa džacima saznali smo da je ovaj koncept rada na glavački preokrenuo tradicionalnu učionicu jer oni ne vole samo jednostavnu komunikaciju od nastavnika ka učeniku. Ne se sviđa da gledamo klipove zato što traje maksimum 10 minuta i možemo da pauziramo i da vratimo ako nam nije jasno. Pa dopada mi se zato što se spremimo kući za ovaj čas i onda na času možemo da radimo zanimljive stvari i ne moramo, nastavnice nam ne diktira i tako da učemo, nego radimo kroz zanimljive. Na običnim predavanjima samo učim kroz knjigu, čitaju knjigu, a mi učimo ovo kroz internet, gledamo video i posle pišemo šta smo sve naučili, nasnica zna. Naša nasnica nas ocenjuje kroz GSP koliko redovno radimo GSP za rad na času i za testove. Šta to znači GSP? Gledaj, siže i pitaj. Nasnica nam pošalje taj kao program, napišemo svoje ime i prezime, napišemo šta se dešavalo u predavanju i postavimo pitanje. Pripreme, kontrolne, domaći zadaci, sednice, dnevnice. Nije lako biti nastavnik. Pitanje kako biti dobar u tome poznato je svakom ko ima opriliku da stane pred učenike i da pokuša da im prenese svoje znanje. Korist džaka je pre svega što mogu da prilagode predavanje sebi lično, znači i tempu i stilu učenja. Drugo, sam medij je drugačiji i ono što sam ja primetila da učenicima istu stvar kada servirate na ekranu i bez ekrana, jednostavno to je ova generacija, oni tako funkcionišu, vi imate bolji fokus njihov onog trenutka kad je nešto na ekranu. Znači to je ona startna prednost. I jednostavno YouTube kao nešto što je do sada doživljavano kao zabava, to je sad i dobro i loše isto vremeno, je odmah kao u super, hajde tu da radimo, ali onda sam morala dok su ušli u štos, da se malo borim sa time, aha, super je što je YouTube, ali hajde da ne bude zabava nego da ga pretvorimo u učenje. To je trajalo neko vreme, ali oni su sad naučili da se našteluju, da je to jednostavno učenje na jedan malo drugačiji način. U svakom slučaju, dopala vam se ova ideja ili ne, svakako se treba informisati. Te male cake koje su ovakvi profesori spremni da podele su pravo bogatstvo. Verujemo da nećemo pogrešiti ako kažemo da je svima u interesu da časovi budu interesantniji, a lekcije lakše za učenje. Zato podstaknite svoje nastavnike da bar na trenutak i oni postanu izvrnuti, kao i ova učionica. A sa časa biologije selimo se na čas srpskog jezika. Pogađate! Lektor Kosa je uveliko spreman da razreši još neke jezičke nedoumice i nauči nas da pravilno govore. I mi mu sve verujemo. Bar nekoliko sati ili časova govora i nekoliko metara teksta 